നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ആഴ്ച വെട്ടത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പോയ വാരത്തിലെ പ്രധാന വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും വിശകലനങ്ങളുമായി ആഴ്ചവെട്ടം ആരംഭിക്കുന്നു ബി ജെ പി നേതാക്കളുടെ കോഴ ആരോപണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ചർച്ചയായത് പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ കുമ്മനം രാജശേഖറിന്റെ തുറന്ന കത്താണ് പാർട്ടിയിൽ ഇത്തിൽ കണ്ണികളുണ്ടെന്ന് സമ്മതിച്ചായിരുന്നു കുമ്മനത്തിന്റെ കത്ത് ഭരണത്തണലിലെ പാഴ്ചെടികളെ പിഴുതെറിയണമെന്നും പാർട്ടി അണികൾക്കായുള്ള കുമ്മനത്തിന്റെ കത്തിൽ പറയുന്നു മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോഴ വിവാദത്തിൽ ബി ജെ പിയിലെ കേരള ഘടകം ആടിയുലയുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പാർട്ടി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ അണികൾക്ക് വിശദീകരണ കത്തുമായി രംഗത്തെത്തിയത് സംസ്ഥാനത്തെ ബി ജെ പി നേതാക്കൾക്കെതിരായ അഴിമതി ആരോപണം ഗൂഢാലോചനയാണെന്നും ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തെ ബി ജെ പി നേതാക്കൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഴിമതിയല്ലെന്നും കുമ്മനം രാജശേഖരൻ കത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു വ്യക്തിയാധിഷ്ഠിത സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പാണ് നടന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ടിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ബി ജെ പി നേതാക്കൾ തിരിമറി നടത്തിയെന്ന ആരോപണം ഗൂഢാലോചനയാണ് കേന്ദ്ര ഭരണത്തിന്റെ തണലിൽ പാർട്ടിയിൽ ചില പാഴ്ചെടികൾ വളർന്നു വരാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നത് വസ്തുതയാണ് ഇനിയും ഇത്തിൽ കണ്ണികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പിഴുതെറിയും പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ ഐക്യമുണ്ടാകണം വെല്ലുവിളികളെ ധീരമായി നേരിടണമെന്നും കത്തിൽ പറയുന്നു വ്യക്തി താല്പര്യത്തിനായി പാർട്ടിയെ ഒറ്റുകൊടുക്കില്ലെന്ന് പ്രവർത്തകരെല്ലാം പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യണം വിവാദമുണ്ടാക്കുന്നത് പാർട്ടിയുടെ വളർച്ചയിൽ അസൂയ പൂണ്ടവരാണെന്നും കുമ്മനത്തിന്റെ കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ജീവൻ ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം തലസ്ഥാനത്ത് സി പി എം ബി ജെ പി സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നു ബി ജെ പി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫീസിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയ സംഘം പാർട്ടി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനിതടക്കം ഓഫീസിലെ വാഹനങ്ങൾ അടിച്ചു തകർത്തു സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ താമസിക്കുന്ന വീടിന് നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായി ഐരാണിമുട്ടം ഹോമിയോ കോളേജിൽ എസ് എഫ് ഐ എ ബി വി പി പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ കൊടിമരത്തെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കമാണ് ലക്ഷങ്ങളുടെ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കിടയാക്കിയ അക്രമങ്ങൾക്ക് തുടക്കം സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെ പോലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അക്രമങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച പത്തിലധികം പേരെ പോലീസ് ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ വീടാക്രമിച്ച രണ്ട് ആർ പ്രവർത്തകർ അറസ്റ്റിലായെന്നാണ് വിവരം ഐരാണിമുട്ടം ഹോമിയോ കോളേജിൽ എസ് എഫ് ഐയുടെ കൊടിമരം നശിപ്പിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയ തർക്കമാണ് ചാലയിൽ ജനപ്രതിനിധികളുടെ വീട്ടിനു നേരെയുള്ള അക്രമത്തിൽ കലാശിച്ചത് കോളേജിലുണ്ടായ തർക്കം പോലീസ് ഇടപെട്ട് പരിഹരിച്ചിരുന്നു ഇതിനുശേഷവും ചെറിയ സംഘർഷമുണ്ടായി ഇതേ തുടർന്ന് എ ബി യു പി നേതാവിന്റെ വീടിനു നേരെ ആദ്യം ആക്രമണം നടന്നു പിന്നീട് സി പി എം ചാല ഏരിയ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയുടെ വീട് ഒരു സംഘം ആക്രമിച്ചു ഇതേ തുടർന്നാണ് പോലീസിനു പോലും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ അക്രമം അരങ്ങേറിയത് ഇതിനിടയിലാണ് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫീസും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മകൻ ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ വീടും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം അതേസമയം ബി ജെ പി ഓഫീസ് ആക്രമിക്കുന്നത് തടയാൻ ശ്രമിച്ച പോലീസുകാരൻ പ്രത്യുഞ്ജയന് അയ്യായിരം രൂപയുടെ പാരിതോഷികം ഐ ജി മനോജ് എബ്രഹാം പ്രഖ്യാപിച്ചു തലസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോഴും ശക്തമായ പോലീസ് സുരക്ഷ തുടരുന്നു ജീവൻ ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം പ്രവാസികൾക്ക് ജനസംഖ്യ ആനുപാതികമായി ലോകസഭയിലും നിയമസഭയിലും നോമിനേഷൻ നൽകണമെന്ന ജീവൻ ക്യാമ്പയിൻ സജീവ ചർച്ചയാകുന്നു പ്രവാസികൾക്ക് മത്സരിക്കുന്നതിന് മണ്ഡലങ്ങൾ സംവരണം ചെയ്യണമെന്നും നിർദ്ദേശമുയർന്നു പ്രവാസികളുടെ ഈ ആവശ്യങ്ങൾ തികച്ചും ന്യായമാണെന്ന് പ്രൊഫസർ കെ വി തോമസ് എം പി പ്രതികരിച്ചു പ്രവാസികൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം യാഥാർത്ഥ്യമാകാനിരിക്കെയാണ് എക്കാലത്തും പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടിട്ടുള്ള ജീവൻ ടി വി ഈ ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചത് ജനസംഖ്യാ അനുപാതമനുസരിച്ച് നിയമസഭയിലും ലോക്സഭയിലും പ്രാതിനിധ്യം നൽകണമെന്നാണ് പ്രധാന ആവശ്യമുയർന്നുവന്നത് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക നോമിനേഷൻ നടക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികളിൽ നിന്നും പ്രത്യേകമായ ഒരു റിസർവേഷൻ ഉണ്ടാകണം എന്ന ആവശ്യവും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ അവരുടെ വിയർപ്പിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച നേടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലും അവർക്കും നിയമനിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കെടുക്കാനും അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനുമുള്ള ഒരു സന്ദർഭം കട വന്നിരിക്കുന്നു ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവർക്ക് ഉള്ള നോമിനേഷനുകൾ അവർക്ക് പ്രത്യേക കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസികൾ ഇതെല്ലാം സമഗ്രമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് പ്രവാസികൾക്ക് മത്സരിക്കാൻ അവസരം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി മണ്ഡലങ്ങൾ സംവരണം ചെയ്യണമെന്ന നിർദ്ദേശവും ക്യാമ്പയിനിൽ സജീവ ചർച്ചയായി കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്ന പ്രവാസി മലയാളികൾ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ
വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ജീവൻ ടി വിയുടെ ഈ വളരെ വർഷക്കാലമുള്ള ശബ്ദമുയർത്തൽ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു ജീവൻ ടി വിക്കും ജീവൻ ടി വിയുടെ പ്രേക്ഷകർക്കും വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു സന്ദർഭം കൂടിയാണിത് പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ എന്നും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ജീവൻ ടി വിയുടെ നിലപാടുകളെ അദ്ദേഹം അനുമോദിച്ചു ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തോളം മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ എൺപത് ലക്ഷത്തോളം ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ കഴിയുന്നത് പ്രവാസികളുടെ ഈ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസി സമൂഹത്തിന്റെ ദീർഘകാലമായുള്ള സ്വപ്നങ്ങളാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുക കൊച്ചിയിൽ നിന്നും സുബിത സുകുമാർ പ്രവാസികളിൽ നിന്നും വീണ്ടും വിമാന കമ്പനികളുടെ ആകാശക്കൊള്ള ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ നാട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെടാനൊരുങ്ങുന്നവരിൽ നിന്നും വിമാന കമ്പനികൾ ഈടാക്കുന്നത് പത്തിരട്ടി വരെ തുക ചില വിമാനങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കാത്ത സ്ഥിതിയുമാണുള്ളത് ജീവൻ ന്യൂസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓണം കഴിഞ്ഞ് സെപ്റ്റംബർ ഏഴ് മുതലുള്ള ടിക്കറ്റ് നിരക്കാണ് ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും അബുദാബിയിലേക്ക് ശ്രീലങ്കൻ എയർവേസിലെ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് മുപ്പത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറാണ് ഇപ്പോൾ വെറും പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് താഴെ മാത്രം ചെലവ് വരുന്ന എയർവേസിലെ നിരക്കാണിത് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിൽ മുപ്പത്തയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയാറും ഗൾഫ് എയറിൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് രൂപയും നൽകണം എയർ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ അൻപത്തിരണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് രൂപ നൽകണം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ദമാമിലേക്ക് പോകാൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് രൂപയായിരിക്കുന്നു കൂടിയ നിരക്ക് അൻപത്തിരണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴാണ് ഓണം കഴിഞ്ഞ് ഗൾഫ് നാടുകളിലേക്ക് പോകാൻ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്കിൽ അഞ്ച് ഇരട്ടി കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ വർധന വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടു മാസം ഇരിക്കുകയാണ് അതിപ്പോൾ പത്തിരട്ടിയൊക്കെ ആയാൽ പോലും നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ പല ബഡ്ജറ്റ് എയർലൈനുകളും പത്തിരട്ടിയായി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അയ്യായിരം രൂപയുടെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ആറിനൊക്കെ ശേഷം ഇവിടെ ഇപ്പം നാൽപ്പതിനായിരം തൊട്ട് അറുപതിനായിരം അറുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വരെയൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഓണം കഴിഞ്ഞ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ദോഹയിലേക്ക് പോകാൻ ടിക്കറ്റ് ഒന്നിന് നൽകേണ്ടത് അൻപത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജിദ്ദ ടിക്കറ്റിന് മുപ്പത്തിയേഴായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് രൂപ മുതൽ അറുപത്തിനാലായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് രൂപ വരെ നൽകണം കുവൈറ്റിലേക്കും റിയാദിലേക്കും സമാന സ്ഥിതിയാണ് ദുബായിലേക്ക് മുപ്പത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് രൂപ മുതൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് രൂപ വരെയാണ് സെപ്റ്റംബറിലെ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ആകാശക്കൊള്ള എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടേയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇതാ നേരിലും കണ്ടിരിക്കുന്നു സെപ്റ്റംബർ ആറിന് ഷാർജയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ ടിക്കറ്റിന് എയർ ഇന്ത്യ ചോദിക്കുന്നത് നാൽപ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ മറ്റു സ്വകാര്യ കമ്പനികളും സമാനമായ തുക തന്നെയാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അല്പം ഭേദം ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസ് ആണ് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് രൂപ ഈ ആകാശക്കൊള്ള ഇനിയെങ്കിലും നിയന്ത്രിച്ചേ പറ്റൂ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കണം ഇക്കാര്യത്തിൽ ക്യാമറമാൻ കൃഷ്ണകുമാറിനൊപ്പം ബിജു നയ്യാർ ജീവൻ ന്യൂസ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി കെ ഇ മാമന്റെ മരണം പോയ വാരത്തിൽ വേദനയായി വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു അന്ത്യം തലസ്ഥാനത്തെ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടത്തിന്റെ ചരിത്രം കൂടിയാണ് കെ ഇ മാമന്റെ ജീവിതം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് കെ ഇ മാമനെന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയുടെ സമര ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനായിരുന്ന സർ സി പിക്കെതിരെയുള്ള പ്രക്ഷോഭത്തിലൂടെയാണ് സർ സി പിക്കെതിരെ സമരം നയിച്ചതിന്റെ പേരിൽ തിരുവനന്തപുരം ആർട്സ് കോളേജിൽ നിന്ന് മാമനെ പുറത്താക്കി തുടർ പഠനത്തിന് എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവിടെ പ്രവേശനം ലഭിച്ചില്ല ഒടുവിൽ തിരുവിതാംകൂറിന് പുറത്തുള്ള തൃശൂർ സെന്റ് തോമസ് കോളേജിൽ പഠിച്ച് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിനാലിലെ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തതോടെ അവിടെ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ടു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മുന്നിലായിരുന്നു മാമന്റെ പിതാവ് കെ സി ഈപ്പന്റെ വീട് സമര പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ ഭാഗമാകാനുള്ള മനസ്സ് മാമന് രൂപപ്പെട്ടത് ഇവിടെ നിന്നാണ് പിന്നീട് ആരോഗ്യം ക്ഷയിക്കും വരെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മുന്നിലെ സമരപ്പന്തലുകളിലെ സാന്നിധ്യമായി അദ്ദേഹം മാറി തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൽ തിരുവല്ലയിൽ നിന്ന് തലസ്ഥാനത്ത് എത്തിയതോടെയാണ് കെ ഇ മാമൻ തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ നിറസാന്നിധ്യമാകുന്നത് മദ്യവിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുന്നണി പോരാളിയാകുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഒരു കൈയിൽ പ്ലക്കാർഡും മറുകയിൽ ഗാന്ധി ചിത്രവുമായി കെ ഇ മാ
मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को पूर्ण रखूंगा मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का यथापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा विश्वास प्रधान अग्निपरीक्ष कड़ी चेरी जे डी यु नेता शरद यादव वियोजिपार्टी भिन्नपिनोकालीय निर्णय नीतीश कुमार अधिकारमेल मोडी अमित षा कूटि मधुर प्रति दुर्बल रूप प्रतिपक्ष ईक्यम कूड़िया अहिमति विरद विमो अधिकार कुो नीतीश कुमार चर्चक मुरकू राष्ट्रीय भावी उयर्च मिल कमर्थरीमा नीतीशा वलर्पय प्रतिपक्ष कूड़कूटिया मोट वाली मेचमु अड़तीस यादव अधिकार कईमा नीतीश मिंदा प्रेरपी बीजेपी कूटकूड़िया अधिकार कूड़ा कल तई भद्रे कणकूटल कृत्यो प्रतिपक्ष कूड़ा दुर्बल बीहारी कलकूत नरेंद्र मोडिये अवदाल नीपाड़ नीतीश मोडी की बीजेपी की मिल कीपयुद्ध राष्ट्रीय नेर्काशाई केन्द्र सरकार नोट साधुवाकल एन डी ए राष्ट्रपति स्थानाथिये पिंण नीतीश कुमार चेरी अगल रत्नि तेरे प्रतिपक्ष तुरप चीटा एद्रपक्ष चेकेरी महासख्यम वीरिय प्रतिपक्ष भावी चोदी चिन्हमें बीजेपी मेटते तलाय तल उपतृक बदल बीहार सख्यम परस्पर निकाकूटी बीजेपी की पोरा श्रम नीवते कुतिल वेट बीहारी लालुवी कांग्रेस वन धीचड़ा राज्य प्रथम पौरन रामनाथ कोविंद सत्यप्रतिज्ञ अधिकारमे सुप्रीम कोड़ी चीफ जस्टिस जे एस कहार सत्यवाचक चोलिकोड़ इंत पद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इत रवण दलित विभाग राष्ट्रपति आव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि रामनाथ कोविंद ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धा पूर्वक मैं श्रद्धा पूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूँगा भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का संविधान और विधि का परिरक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा परिरक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा और मैं भारत की जनता की सेवा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा और कल्याण में निरत रहूंगा रे राजे गांधी सामधि रामनाथ कोविंद भार्य पुष्पाचनि मिलिटरी सैक्टरी अगंपड़ो राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति भवन स्थानमी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नियुक्त राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वाहन सत्यप्रतिज्ञा चाई पार्लमें मंदिर पार्लमेंटे लोकसभा स्पीकर सुमित्र महाजन उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी चेर स्वीक पार्लमें सेंट्रल हालिले आनुर् सत्यप्रतिज्ञ राष्ट्रपति स्थान विनय तो स्वीकृत उत्तरवादित्व सोषाकूं मैंने आप में से कई लोगों के साथ विचार विनिमय किया है कई बार हम सहमत होते थे कई बार असहमत लेकिन इसके बावजूद हम सभी ने एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना सीखा यही लोकतंत्र की खूबसूरती है मैं एक छोटे से गांव में 
मिट्टी के घर में पला बढ़ा स्थानमें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुं राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल केन्द्र मंत्री सत्यप्रतिज्ञा चल पुस्तान पाकिस्तान प्रधानमंत्री नवाज षरीफ राजव पनाम वेपाई बेसीफ कुण पाक सुप्रींकोड़ी कॉटपिन्े अदव विधि अंगीक प्रधानमंत्री पदम राजव पाक आभ्यर मंत्री चौधरी निसार अली खा अटकम नवाज षरीफे अच्छी विधिके नियमपर पोराटम नवाज षरीफि पार्टी आय पाकिस्तान मुस्लिम लीग् वक्त अच्छी पाक सुप्रींकोड़ी अंजंग बेच ऐकंड नवाज षरीफे अयोग्यना विधि प्रस्ताव सत्यसंधन पार्लमें अंग नवाज षरीफि योग्यत अंजंग बेचि अद्यक्षन जस्टिस इजाज अफ्सल खा विधि न्याय अभिप्राय षरीफिने क्रिमिनल केसम उड़ स्थान राजजिव अंजंग भरणघटना बेच ऐकंड विधि नवाज षरीफ राजव इटकाल प्रधानमंत्री नियम संबंधी चर्चा सजीव रिपोर्ट व्यक्त पनाम आस्थान मोसाक फंसकस्थापन वी षरीफ मूं मकूं लगभग वांग आरोप ई संभव षरीफि मू मे कई वर्ष सुप्रींकोड़ी अन्वेषण तुम उत्तरवि नवाज षरीफि मकलाय मरियम हसन हुसैन आरोप लोकतेमा निरवधि प्रमुख बिनामी इटपाड़ी वह पनाम रेख प्रधान पेर पाक प्रधानमंत्री मे शक्त अणि लोक अतलटिकापिपरें कौमार विस्मय पीयु चिंत चित्र की योग्यता अतलटिक फेडरेशन अच्छे लोक चाप्यनशिप पकड़ानाप्यन अतलटिक मीटिल स्वर्ण ने चित्र लोक चाप्यनशिपी विवाद पश्चात ऐसी कायिक मंत्रालय स्पोर्ट्स अतोरीटी ऑफ इंडिया विशदीकरण इन नल्ग मिलान चित्र लोक चाप्यनशिपि योग्यता फेडरेशन अच्छा लोक चाप्यनशिपे योग्यता अीम तेरे फेडरेशन विशदीकरण योग्यता आरमी और राज्य अवते ऐसा प्रकटन का अतलटे टीम उ प्रत्येक अमति चूं का मुं वर्ष पल इन अतलटी लोक चाप्यनशिप पकड़ें अड़े भुवनेश्वर ऐस्यन अतलटिक मीटिल मिच प्रकटन वन आयूरू मीटर ओट इंख्यु स्वर्ण तार चित्र ऑगस्ट नाल मुद्दे पति मू वे लोक मीटिल पकड़ा योग्यता सिलक्षन कमिटी चल निषिप्त तापर्य चूं का चित्र हाईकोड़े समीपी चित्र लोक चाप्यनशिप पकड़पी हाईकोड़े उत्तरवाय मंत्रालय आवश्यप निषेधात्मक नाड़ान अतलटिक फेडरेशन तंग वाद हाईकोड़ी चित्र की अनकूल विधि अतलटिक फेडरेशन प्रसडेंट व्यक्त अदसमय मिवुट और अतलटे टीम अखिले फेडरेशन गूडालोचन वेपंत्री ए सी मोयी चूं का भागालोचन संस्थानी चित्र ता अंगीक तीरपरीशोधिकवश्य मुख्यमंत्री पिणा विजयन रंगे डेस्क जीवन
ലോക അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പി എ ചിത്രയെ ഒഴിവാക്കിയതിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യാപക പ്രതീക്ഷയിലുമുയരുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പി യു ചിത്രയ്ക്കായി ആരംഭിച്ച ഹാഷ് ടാഗ് ക്യാമ്പയിനും ശക്തി പ്രാപിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ടി ഉഷയൊക്കെ ഇവിടെ അത്ലറ്റിക് ഫെഡറേഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നമ്മുടെ തന്നെ നാട്ടുകാരിയായ ഒരാൾ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടത് എന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക അതിനോട് വളരെ അമർഷമുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരല്ലേ എല്ലാവരും അപ്പോൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരെ വിജയിപ്പിക്കണം ഇവരെയൊക്കെ ഒരു തലത്തിലോട്ട് വന്നെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു തലത്തിലോട്ട് കയറി പറ്റ പറ്റുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷമാണെന്ന് കേരളത്തിലെന്നല്ല ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അവൾ ജയിച്ച അവൾ ഇനി പിന്നെ പോണ്ടേ അവൾ അതിൽ സഹകരിക്കണ്ടേ സമ്പത്തുള്ളവർ മാത്രം ജയിച്ചാൽ മതിയാണ് അവൾ അവൾ മാത്രം ഓടിയാൽ മതിയാണ് അവൾ ഓടി അവൾ പരിപാലിച്ച് അവൾ ആ മെഡൽ വാങ്ങിച്ചവൾ ഇനി അത് ഓടണം പ്രതികരണം വളരെ ദുഃഖം തന്നെ ഇത്രയും ആ കുട്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അതൊന്ന് ഒഴിവാക്കിയത് നമ്മൾ കേട്ടപ്പോഴേ അത് വലിയ ദുഃഖമായിട്ട് തോന്നി ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കരുതായിരുന്നു വി ചിത്ര കേരളത്തിൻ്റെ അഭിമാനമല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഒഴിവാക്കിയതിനെ പറ്റി കേരളത്തിൽ കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കായിക താരങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് വി ചിത്ര അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരള മനസാക്ഷിക്ക് ഒട്ടും യോജിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധാർഹം തന്നെയാണ് പോയ വാരത്തിലെ മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് ആരാധകരുടെ മനസ്സറിഞ്ഞ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇഷ്ടതാരം ഇയാൻ ഹ്യൂമനെ സ്വന്തം പാളയത്തിലെത്തിച്ചു ഐ എസ് എല്ലിന്റെ നാലാം സീസണിൽ മഞ്ഞക്കുപ്പായത്തിൽ മലയാളികളുടെ സ്വന്തം ഹ്യൂമേട്ടൻ ഇറങ്ങും ആഭ്യന്തര താരങ്ങളെ ഡ്രാഫ്റ്റിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആദ്യ വിദേശ താരമായി ഹ്യൂമിനെ സ്വന്തമാക്കിയത് ഹ്യൂമുമായി കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ച വിവരം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഔദ്യോഗിക ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയാണ് ആരാധകരെ അറിയിച്ചത് ഹ്യൂമിന്റെ വീഡിയോ പങ്കുവച്ച ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഹ്യൂം വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഐ എസ് എൽ ഡ്രാഫ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇയാൻ ഹ്യൂം ഇന്ത്യയിലെത്തിയിരുന്നു ഇതോടെ ഇത്തവണ ഹ്യൂമേട്ടൻ മഞ്ഞക്കുപ്പായത്തിൽ മൈതാനത്തുണ്ടാകുമെന്ന സൂചനകളും ഉയർന്നു ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ ശരിവെച്ചാണ് ഹ്യൂമേട്ടനെ മടങ്ങിയവരവ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആഘോഷമാക്കുന്നത് ഹ്യൂമിനായി കൊൽക്കത്തയും പൂനെയും രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കനേഡിയൻ താരം തെരഞ്ഞെടുത്തത് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഐ എസ് എല്ലിലെ ഗോൾവേട്ടയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരനാണ് ഹ്യൂം മൂന്ന് സീസണുകളിൽ നിന്നായി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഗോളുകളാണ് ഹ്യൂമിന്റെ അക്കൗണ്ടിലുള്ളത് ആദ്യ സീസണിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ജേഴ്സിയിൽ കളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ ഹ്യൂം എതിരാളികളുടെ വല തുളച്ചത് അഞ്ച് തവണയായിരുന്നു സ്പോർട്സ് ഡെസ്ക് ജീവൻ ഒരാഴ്ചയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അരമണിക്കൂറിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആഴ്ചവട്ടം ഇനി അടുത്തയാഴ്ച നമസ്കാരം